സോ നമ്മൾ എസ് എം എം കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് നോക്കിയാണ് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എൻവലപ്ഡ് ഡാറ്റയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൈൻ ഡാറ്റയും നോക്കി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ലിയർ സൈനിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ സൈനിങ്ങിൽ കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പായിട്ട് വരുന്നത് സൈൻഡ് ആണ് സോറി മൾട്ടി പാർട്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ സൈനിങ്ങിൽ വരുന്നത് മൾട്ടി പാർട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് വിത്ത് സൈൻഡ് സബ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടി പാർട്ട് ബാ സൈൻഡ് എന്നാണ് വരിക കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഒന്ന് ടൈപ്പും ഒന്ന് കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മൈമ് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്യാൻ ബി എനി മൈം ടൈപ്പ് പക്ഷെ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ടൈപ്പ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പാവണം ഓക്കെ അതായത് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മൈം ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ അങ്ങനത്തെ തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അത്തരം ആ തരത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈം ടൈപ്പ് എടുക്കാൻ ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്യാൻ ബി എനി മൈം ടൈപ്പ് ബട്ട് മസ്റ്റ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ആൾട്ടേഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈം കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് മൈം കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ സബ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പി കെ സി എസ് സെവൻ സിഗ്നേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക മൾട്ടി പാർട്ട് ബാറ് സൈൻഡിൽ നിന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ടുകളുള്ളത് ഒന്ന് ഏത് മൈം ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആവാം പക്ഷേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ദെൻ മൈം കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷനും അതേപോലെ തന്നെ സബ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പി കെ സി എസ് സെവനും ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിക്വസ്റ്റിനകത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിക്വസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയണത് റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻഫോ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഫോ ബ്ലോക്ക് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഐ ഡി ഐ ഡി ഓഫ് പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ and this is followed by the signature of the certification request info block okay certification request info info block in the signature of certification request info block okay certification request info nu parayunnadana ee block inde peru aanu to ഇതിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ആ ബ്ലോക്കിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക് എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ ഐ ഡി അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഓക്കെ ഈ സിഗ്നേച്ചർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യൂസിങ് ദ പ്രൈവറ്റ് കിയോ സെൻ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിക്വസ്റ്റിൽ വരിക അത് സോ അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഫോ ബ്ലോക്ക് ദെൻ ഐ ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഐ ഡി ഓഫ് പബ്ലിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദി സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഫോ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സൈൻഡ് യൂസിങ് ദി സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഫോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻഫോ ബ്ലോക്കിനകത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നെയിം ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്ജക്ട് അതായത് ഏതിൻ്റെയാണോ നമ്മൾ അതായത് ഏത് എൻറ്റിറ്റിയുടെ ആണോ പബ്ലിക്കി നമ്മൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് എൻറ്റിറ്റി ഹൂസ
of users publicly so ee rendu karyangal aanu varunathu onnu nu parannathu certificate subject inde pere then bid string representation okay so registration request nu parayumba avaru oru certificate request aanu aa request nagathu varunna karyangal endakke nu parannu kenjal onnu oru block undavum then algorithm inde id undayirikkum then ee block inde sign signature undavum by using uh, sender's private key ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഈ റിക്വസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് അതായത് ഏത് എൻഡിറ്റിയുടെ പബ്ലിക്കിയാണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബിഡ് സ്ട്രിങ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് ഈ പബ്ലിക്കിയുടെ ഒരു ബിഡ് സ്ട്രിങ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനും കൂടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയണത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയണത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലി മെസ്സേജിൽ നമ്മൾ സൈൻ ഡാറ്റ പറഞ്ഞില്ലേ സൈൻ ഡാറ്റ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതായത് സൈൻഡ് ഡാറ്റ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈൻ ഡാറ്റ മെസ്സേജ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സൈൻ ഡാറ്റ മെസ്സേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓൺലി മെസ്സേജിലും വരുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് മാത്രം ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് നോ മെസ്സേജ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് സി സൈനർ ഇൻഫോ ഫീൽഡ് ഈസ് എം ടി അതായത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എക്സെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയണത് മെസ്സേജ് കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല നോ മെസ്സേജ് കണ്ടൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സൈനർ ഇൻഫോ ഫീൽഡ് സൈനർ ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും എം ടി ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ സൈൻഡ് ഡാറ്റയുടെ സ്റ്റെപ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം അത് ആ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓൺലി മെസ്സേജിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ സെയിം ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതിൽ മെസ്സേജ് കണ്ടൻസ് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈ സൈനർ ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും എം ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഇനി നമ്മുടെ മൈമിൻ്റെ എസ് മൈമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കീ ജനറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഡിഫി ഹെൽമാൻ ആൻഡ് ഡി എസ് എസ് കീ പേയേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ആർ എസ് എ കീ പേയേഴ്സ് ആർ എസ് എ കീ പേയേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൻ എന്താ ചെയ്യണത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അതായത് യൂസറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീനെ എന്ത് ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക വിത്ത് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി അതായത് പബ്ലിക് കീ ഓഫ് യൂസറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ വിത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ഒരു അതോറിറ്റി ആയിട്ട് യൂസറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റിസീവറിന് എന്ത് ചെയ്യണം ലോക്കൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിൻ വരുന്ന സിഗ്നേച്ചറിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസർ യൂസർ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന സിഗ്നേച്ചേഴ്സിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ഗോയിങ് മെസ്സേജസിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻകമിങ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനും ഔട്ട് ഗോയിങ് മെസ്സേജസിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസറിന് എന്ത് ആവശ്യമാണ് കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അത് റിട്രീവ് ചെയ്യും വേണം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കീ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ജന കീ പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിഗ്നേച്ചർ വെരിഫിക്കേഷനും മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട് ഗോയിങ് മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്ഷനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട് ഗോയിങ് മെസ്സേജിൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷനും വേണ്ടിയിട്ട്